Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome you all in Learn to Inspire. This is lecture number 8 of chapter number 4 and today we will study the passage of molecules into and out of the cell. As you know, students, that the cell membrane is a semi-permeable membrane and the materials, different materials ke movement hoti hai, that takes place uh, through the cell membrane into and out of the cell. दूसरे फाज में ये कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका काम होता है सेल के अंदर एनवायरनमेंट को एक खास इक्विलिब्रियम लेवल पे मेंटेन करना और इसमें डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है जो सेल से सेल की तरफ भी हो सकती है सेल से बाहर की तरफ भी जा सकते हैं ये जो मूवमेंट होती है दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स द टू फिनोमेना द फर्स्ट फिनोमेना इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट in passive transport does not involve the expenditure of energy is mein energy utilized nahi hoti hai jabki active transport mein jo hai energy involved hoti hai energy utilized hoti hai hamara ye jo aaj ka lecture hai isme hum passive transport ke different ways ko ya phenomena ko study karenge jo involve hote hain cell ke cross movement mein usme number 1 pe aapke paas diffusion hai fir hum dekhenge facilitated diffusion osmosis aur end pe filtration let's start first with the Passive transport for the diffusion. Passive transport here with the definition it is the transport in which all in which a cell does not expand energy when molecule diffuses across its membrane is called passive transport. In other words, that in other words, the transport of materials across the cell without expenditure of energy is called as passive transport. diffusion uh, the molecule they have absolute zero pay any minus 273 degrees centigrade is temperature is other other the movement show karte hai, and that is called as diffusion diffusion uh, takes place from higher concentration to lower concentration yeah ek both important term but other channel job to pay liki jati hai, hai mati, that is concentration gradient concentration gradient mean difference of concentration or is clear pair of magazine those are like you do have terms use karte hai. एक होती है टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मीन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और जो दूसरी है वो कहलाती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट मींस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन तो यहां देखिएगा हम जो है ये एक डायग्रामेटिक है कली इसको डिफ्यूजन को शो किया गया है ये बेसिकली हायर कंसंट्रेशन है ये लो कंसंट्रेशन है और यहां से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी आफ्टर पैसेज ऑफ सम टाइम दोनों तरफ जो है मेम्ब्रेन्स के दोनों तरफ जो है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी और जो है मूवमेंट जो है वो क्या जाएगी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी और ये प्रोसेस जो है या फिनोमेना जिसकी ये मूवमेंट हुई इसको हम क्या कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं डिफ्यूजन को हम एक और एग्जांपल देखते हैं ये हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है इसको देखते हैं अब स्टार्ट में यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है ये एरो मैंने दिखाया इस एरो से मॉलिक्यूल इस तरफ मूवमेंट शुरू हुई देखिए अब ज्यादा होगी मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में अब मजीद कुछ और मॉलिक्यूल्स ऐड हुए फिर कुछ मॉलिक्यूल्स जिसमें मजीद भी और ऐड होंगे देखिए अब और ऐड होंगे ये अल्टीमेटली उस वक्त तक होता रहेगा जब दोनों तरफ जो है वो कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती मॉलिक्यूल्स अब देखिए ये इस स्टेट में दोनों डायरेक्शन में कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है और लेकिन अब भी ये प्रोसेस स्टॉप नहीं करता बल्कि क्या होता है कि जब नेट मूवमेंट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है लेकिन मॉलिक्यूल दोनों डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट दो डिफरेंट फिनोमेना जिन डिफ्यूजन जो है उस जिसमें इन्वॉल्व होती है उसके एग्जांपल्स देख लें कि आपके पास जो है जो परफ्यूम जब लगाते हैं लोग तो जाहिर है दैट स्प्रेड्स इन द रूम सिमिलरली वो प्रोसेस में डिफ्यूजन के इन्वॉल्व होते हैं सिमिलरली जो है द स्प्रेड ऑफ द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है एट लंग्स लेवल दैट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और जो फूड डाइजेस्टेड फूड जो होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई में एंटर होती है चैप्टर नंबर 8 में आपने देखना है इसे दैट आल्सो इन्वॉल्व द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन सिमिलरली गैसेस एक्सचेंज इन फिश टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स एंड दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन नेक्स्ट जो फिनोमेना ऑफ स्टडी करेंगे दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और इसकी डेफिनेशन है इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन with the help of the transport proteins in proteins ki help ki wajah se hota hai basically ye kuch aise molecules hote hain jinka size bada hota hai aur wo normal diffusion ke process se cell membrane ko cross nahi kar sakte so they are transported with the help of protein and these proteins are called as transport protein and this phenomena is called as facilitated diffusion aur ye dekhiye aapke paas kuch molecules hain yahan pe jo green color ke dikhaye gaye hain ye aapke paas ye protein channels dikhaye gaye hain 
यहाँ भी लिखा हुआ कैरियर प्रोटीन और देखेंगे इनमें से पास करके सेल की दूसरी तरफ जा रहे हैं ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली इससे क्रॉस करके जा रहे हैं सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज ऑसमोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पहले मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता दूँ द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द ऑसमोसिस दैट इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्राम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेमरेन या फिर इसको मजीद सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि इट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेमरेन इसके प्रोसेस को समझने के लिए हम पहले एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं टॉनोसिटी का टॉनोसिटी बेसिकली द स्टडी ऑफ द रेलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन द सोल्यूशन इसका मतलब ये हुआ कि ये रेलेटिव टर्म्स हैं जो जितने दी गई हैं आपके पास हाइपरटॉनिक हाइपोटॉनिक और आइसोटॉनिक और अगर हम खाली एक वर्ड हाइपरटॉनिक लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता बेसिकली इसको हम कंपेयर कर दूसरे मार्केट से जो है जब कंपेयर करते हैं तो फिर हम यूज़ करते हैं और ये डेफिनेशन में भी देखें हाइपरटॉनिक सोल्यूशन हैज़ रेलेटिवली मोर सोल्यूट इट्स मीन इट इज़ बींग कम्पेयर विद सम अदर सोल्यूशन किसी और सोल्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं और हाइपोटॉनिक सोल्यूशन मतलब वो सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है सिमिलरली हाइपोटॉनिक इज कैन हैज रेलेटिवली लेस सोल्यूट कंसनट्रेशन एंड आइसोटॉनिक सोल्यूशन आर दो विच है सेम कंसनट्रेशन हमारे पास ये एग्जाम्पल है ए बी सी डी चार आपके पास सोल्यूशन है इसमें सेवेंटी परसेंट शुगर सोल्यूशन है इसमें फोर्टी परसेंट इसमें भी फोर्टी परसेंट है और ये थर्टी परसेंट है तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है वो इसमें है यानी इट इज़ हाइपरटॉनिक एज कम्पेयर टू ऑल द अदर सोल्यूशन और ये आपके पास सी और डी सी और बी जो है इन दोनों के अंदर फोर्टी परसेंट है इसका मतलब है दोनों की कंसनट्रेशन सेम है सो दे आर आइसोटॉनिक एज कम्पेयर टू ईच अदर और जो ए है इसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन चूँकि जो है वो सबसे कम है सो इट इज़ हाइपोटॉनिक एज कम्पेयर टू ऑल द अदर सोल्यूशन तो ये हमारे पास एक रिलेटिव टर्म्स आ गई अब हम वापस दोबारा अब उसमें जाते हैं अपने उसमोसिस की एक्सप्लेनेशन में देखिए अब आपके पास ये दो सोल्यूशन है एक आपके पास ये है एक ये दिस इज हाइपोटॉनिक दिस इज हाइपोटॉनिक और वाटर इसके अंदर क्या है ज़्यादा है इसमें वाटर क्या है कम है इसमें रिलेटिवली प्योर वाटर है और इसमें क्या है इम्प्योर वाटर है जो ऑसमोसिस है दैट इज इन नेचर जो नेचुरली अकरिंग फिनमिना जो है यानी नेचर में क्या होता है कि कहीं भी आपको वाटर प्योर नहीं मिलता तो हम यूज़ करते हैं रिलेटिवली प्योर वाटर टू इम्प्योर डायरेक्शन यानी मूवमेंट क्या होती है वाटर की टेक्स फ्राम इट टेक्स प्लेस फ्राम रेलेटिवली प्योर वाटर टू इम्प्योर यहाँ पे अब चूँकि वाटर जो है वो ज़्यादा है सोल्यूट कम है लिहाजा वाटर क्या कर गेट विल मूव इन दिस डायरेक्शन और यहाँ अब आप देखें कि जब ये फिनमिना हो चुका तो यहाँ आपके पास अब देखें इसमें अब जहर सोल्यूट की कंसनट्रेशन तो इसमें नहीं बढ़ी है लेकिन इसमें जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो क्या हो गई है कम हो गई है और ये वाटर इस डायरेक्शन में मूव कर गया है अब ये ये वो स्टेट है जिसमें दोनों तरफ सोल्यूट की कंसनट्रेशन एकबियम में सोल्यूट की कंसनट्रेशन एकबियम में है और आपके पास जो वाटर की कंसनट्रेशन है अगर वो देखे जाए तो यहाँ पर वाटर कम हो गया चूँकि वो सारा वाटर इस तरह मूव कर गया दिस फिनमिना इज कार्ड एज ऑसमोसिस अब जो ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दी गई है अब इससे मैं डिफाइन कर रहा हूँ जो बुक में टेक्स्ट बुक में आपके डेफिनेशन दी गई है इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर दिस इज वाटर थ्रू सेमी पेमीबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेस सोल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन और यही बुक में डेफिनेशन दी गई है मैं यहाँ से देख लें इसको जो है वो रिपीट कर देता हूँ ऑसमोस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमीबल मेम्ब्रेन फ्राम अ सोल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसनट्रेशन टू ए सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन याद रखिएगा जहाँ लेसर सोल्यूट कंसनट्रेशन है वाटर ज़्यादा है और जहाँ हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन है वहाँ वाटर कम है सो इट इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्राम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम बेसिकली इसमें हमने ये देखना है कि जब हम एनिमल सेल को या प्लांट सेल को डिफरेंट जो है वो एक्वाटिक कंडीशन में या डिफरेंट सोल्यूशन की फॉर्म में रखते हैं उसमें तो स्पिक का इफेक्ट होता है यानी वेन दे आर प्लेस इन हाइपरटॉनिक आइसोटॉनिक और हाइपोटॉनिक सोल्यूशन हाउ दे इफेक्ट तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की है यानी एनिमल सेल्स की है जब हम इनको हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो उसमें से वाटर मूव कर जाएगा वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल एंड द सेल विल श्रिंक यानी सेल की क्या हो जाएगी श्रिंक की हो जाएगी आइसोटॉनिक सोल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ वाटर सेल के अंदर एंटर हो रही है और जो सेल से बाहर जा रही है दैट इज इक्वल That is equilibrium, so there will be no effect in the red blood cells. और जो लास्ट में थर्ड एग्जाम्पल आपके पास दी गई है 
जब डेड बेल सेल्स को हाइपोटॉमिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वाटर बाय से जो एंटर होता है दैट कासेज द स्वेलिंग ऑफ द सेल्स एंड दे मे रक्चर जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है दे मे रक्चर लाइक एन ओवर फिल्ड बैलून नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम प्लांट्स के अंदर इसमें देखें ये तीनों कंडीशंस है तीनों तरह के एनवायरनमेंट है हाइपोटॉनिक है आइसोटॉनिक है और हाइपोटॉनिक और उसमें देखें कि प्लांट्स के सेल्फ पे क्या इफेक्ट होता है देखें ये जो पहली स्टेट है इसमें ये आपके पास बेसिकली जो है वो हाइपोटॉनिक सोल्यूशन है जब इसमें प्लेस करेंगे एक प्लांट सेल्स को तो उसके वैक्यूल में से मैक्सिमम वाटर जो है दैट विल मूव आउट ऑफ द सेल और सेल क्या हो जाएगा दैट विल श्रिंक एंड दिस श्रिंक स्टेट of the cell is called as plasmolyzed state and this phenomena is called as plasmolysis this phenomena is called as plasmolysis ko kaise define karenge the loss of water from uh, when the plant cell is placed in hypotonic solution is called as plasmolysis the state is called as plasmolysis next aapke paas jo hai jo hai wo isotonic solution hai isotonic solution jo hai usme jo state hoti hai cell ki that is called as flaccid नॉर्मली आमतौर पे जो प्लांट जिस स्टेट में रहते हैं वो जो है वो टर्जिट स्टेट होती है और वो हाइपोटॉनिक जो है वो कंडीशन होती है यानी जब आप किसी सेल को हाइपोटॉनिक कंडीशन में रखेंगे प्लांट सेल को वाटर विल एंटर इट विल काज द स्वेलिंग ऑफ वैक्यूल वैक्यूल विल एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेंट्स दो साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेंट्स एग्जैक्ट द प्रेशर ऑन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन एग्जैक्ट द प्रेशर ऑन द सेल वॉल This internal pressure being exerted on the cell wall is called as turgid pressure, and this is in the state of the turgidity, and this state of cell is called as turgid. So, in the hypotonic solution, when we put cell in the cell, it will become turgid. Next, we have is the osmosis and guard cells. Guard cells, when it enters osmosis, water enters, so basically that causes opening and closing of the stomata. In the day, when the stomata is open, and at night they close. In the day, when the stomata is open, what is the reason? That they have this green color. It is called chloroplast. It is photosynthesized. So, it is a sugar. It is a sugar. Because of the sugar, the concentration is more than usual. और उसकी वजह से बाहर से जो है वाटर एंटर होता है ये रेड कलर की जो ड्रास दिखाएगी ये बेसिकली वाटर है जो एंटर हो रहा है सेल के अंदर अच्छा अब उसकी वजह से क्या होगा जो गार्ड सेल टर्जेट हो जाएंगे जब टर्जेट टर्जेट हो जाएंगे तो दरमियान में इसके गैप है जो ये ओपन हो जाएगा जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं स्टोमा कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं रूरल स्टोमेटा स्टोमा का इवनिंग में अब फोटोसेंथिस स्टॉप कर गई शुगर जो है उसमें कम होगी और वाटर जो है उसमें से क्या होगा दैट विल मूव आउट और सेल किस स्टेट में चले गए फ्लेक्सिड जब सेल फ्लेक्सिड हो जाएंगे दरमियान में गैप इसके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा यानी स्टोमेटा क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे नेक्स्ट आपके पास असाइनमेंट है एक शॉर्ट क्वेश्चन है ये देख लें इसमें मैंने तकरीबन सब बता दिए हैं इसके अंदर एक और पेज है उसके अंदर फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं और आखिर पे आपके पास ये कुछ थोड़े से एम सी क्यूज भी हैं वन टू थ्री फोर और फाइव एम सी क्यूज हैं इनको देख लीजिएगा और इनसे रेलिवेंट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको इनबॉक्स कर दें आई विल गिव यू द आंसर एक और पेज है उसमें आपके पास कुछ चार एम सी क्यूज और जो है वो दिए गए हैं उसमें देखें ये मेंशन भी किया कौन कौन से पेपर किसके साल में आए हुए हैं एट द एंड आई से यू थैंक यू स्टे एट होम एंड स्टे ब्लेस्ड अल्लाह हाफिज़